असलम चिल्ड्रन हाउ आर यू आई होप यू पीपल आर फाइन सो टुडे वी विल डू द लॉन्ग लॉन्ग अवेटेड एक्टिविटी बुक चैप्टर फोर मैटर वी विल डू ऑल द नाइन एक्टिविटीज़ टुडे यू हैव टू बियर विद मी आप लोगों ने सब्र से देखना है इन मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आप लोगों को दे दूँ और आप लोग अगर इसको बार बार देखेंगे तो आपको सारी क्लियर भी होती जाएंगी अदरवाइज़ आप इसको अगर एक दफ़ा भी शौक से देख लें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी जहाँ पर आपने रोकना चाहें उसको पास करके आप अपना नोट कर सकते हैं ओके लेट स्टार्ट आपने मगर एक बात याद रखनी है कि स्टार्ट करना है तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है थोड़ा सा अगर आपको लंबा लेंथी फील होने लगे थोड़ा सा वहाँ पर आप स्टॉप कर लिया करें थोड़ा सा फिर बाकी काम करके फिर पॉज करने के बाद दोबारा फिर इसको कर लें ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड द सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम द लिस्ट गिवन एंड द लिस्ट दैम एंड दैन लिस्ट दैम डाउन बिलो मिल्क ब्रेड वुड कार्बन डाइऑक्साइड ऑरेंज जूस वाटर वेपर ऑयल पेपर ब्रिक सोडा स्टीम रेन ड्रॉप बनाना ब्लड आइस क्यूब ऑक्सीजन क्लॉथ एयर ट्री क्लोरिन एंड स्विंग राइट विल हैव टू आइडेंटिफाई के इनमें से सॉलिड कौन कौन सी चीज़ें हैं लिक्विड कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसेज कौन कौन सी हैं सर पहले हम देखते हैं जी सबसे पहले सॉलिड्स क्या हैं सॉलिड्स क्या क्या हैं सबसे पहले इसमें ब्रेड एक सॉलिड था वुड पेपर ब्रेक बनाना आइस क्यूब क्लॉथ ट्री और स्विंग फिर लिक्विड मिल्क ऑरेंज जूस ऑयल सोडा रेन ड्रॉप ब्लड वाटर ये सारे आ गए लिक्विड्स के अब आ गए थे हमारे गैस के कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर और स्टीम एंड ऑक्सीजन एयर क्लोरीन ठीक है जी ये सारे अल्फाज जो है ना मैंने इधर से लिए हैं आप अगर खुद अगर दोबारा गौर से देखें ये सारे अल्फाज इसी में लिए हैं ये थोड़े से इसमें ज़्यादा थे इसलिए ये जरा सा तंग करना पड़ गया इसको एंड एनी वे आप लोग इसको जब बनाएंगे तो इसमें आप ईजीली लिख सकते हैं सो सबको मैंने अलग अलग कर दिया है ठीक है आपको बड़ा इजी हो जाएगा ये सारा कुछ करना अभी ठीक है वैसे भी आपको पता ही होगा सारी चीज़ें जो है जो है ना मिल्क ऑरेंज ऑयल सोडा रेन ड्रॉप ब्लड और वाटर जो है ना सारे लिक्विड्स हैं गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वेपर स्टीम ऑक्सीजन एयर और क्लोरीन है ब्रेड वुड पेपर ब्रेक बनाना आइस क्यूब क्लॉथ ट्री एंड स्विंग ये सारे सॉलिड्स हैं ओके सो फर्स्ट एक्टिविटी गॉन सेकेंड एक्टिविटी टू ड्रॉ एंड नेम टू सॉलिड टू लिक्विड एंड टू गैसेज दैट यू सी इन योर सराउंडिंग्स इन द स्पेस बिलो सिंस इट्स डिफिकल्ट टू ड्रा गैस यू कैन ड्रा द कंटेनर इन विच इट इज़ लाइक ए बैलून और ए गैस सिलेंडर आपको मैंने इनके अलावा भी दो मिसालें दे दी हैं आप बैलून और गैस सिलेंडर भी कर सकते हैं गैसेज के लिए मगर मैंने आपको जो धुआँ और स्टीम की दे दी है मैंने आपकी तस्वीरें बना के दे दी हैं आप अगर चाहें तो यहाँ पर यू कैन मेक अ सिलेंडर ऑफ गैस एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ बैलून राइट तो मैंने सॉलिड में आपको बना के दिया क्या एक ब्रिक बना के दिए दिस इज़ ए सॉलिड ठीक है ब्रिक आप बनाना बड़ा सिंपल सा आप बना सकते हैं फिर आपके पास लिक्विड में आ गए पेप्सी की बॉटल लेकर की आ गई ठीक है जी फिर आपके पास गैस आ गया मैंने ये धुआं बना दिया है राइट सो दिस इज़ गैस राइट जो आपको जो नज़र आ रहा है स्मोक दिस इज़ गैस आप इसको गैस की इधर आप एक बैलून भी बना सकते हैं जिसके अंदर बैलून के अंदर एयर भरी हुई होती है सो इट इज़ गैस एंड देन इज अ टेबल ये सॉलिड है ठीक है टेबल लकड़ी का बना हुआ एक सॉलिड है फिर उसके बाद इसमें बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें बनाई ताकि आपके लिए ड्रॉ करनी बड़ी आसान हो ओके नेक्स्ट इज मिल्क का मैंने एक पैकेट बना दिया टेट्रा पैक जो आप लोग अक्सर पीते हैं ये इस तरह का मिल्क का एक सिंपल डब्बा से भी बना सकते हैं ऊपर एक कैप से भी बना दें कि ये दिस इज कंटेनर ऑफ मिल्क राइट एंड देन मैंने एक स्टीम बना दी एक थोड़ा सा इसमें किसी चीज़ में गोल सी चीज़ में आप यूटेंसिल भी कोई बना सकते हैं उसमें स्टीम बना सकते हैं और या इन दोनों की जगह आपको जैसे इधर बताया हुआ कि गैस सिलेंडर और बैलून भी बना सकते हैं ओके नेक्स्ट इज एक्टिविटी थ्री मेटल ऑब्जेक्ट्स इसमें पेपर क्लिप है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है आप देखें इसमें आप पेपर क्लिप जो है ना ये एक इसमें एक ये है कि देखें ये स्ट्रेच होके मेटल की बना हुआ है तो उसकी हमने प्रॉपर्टी जो है ना देखनी है क्या है इसकी कि सम मेटल्स आर डक्टाइल दे कैन बी स्ट्रेच एंड फॉर दिस रीज़न दे आर यूज टू मेक थिंग्स लाइक पेपर क्लिप्स ठीक है जी ये हमने देखना ना आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से मै ये मेटल्स को इस काम के लिए क्यों किस क्वालिटी की वजह से इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ये डक्टाइल जो है ना एक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से स्ट्रेच किए जा सकते हैं जैसे हम 
तारें भी इससे बनती हैं ये हमने तार की तरह की एक चीज़ होती है ना एक तार सी होती है जिससे हमें पेपर क्लिप बना हुआ होता है दैन इज़ दुकिंग यूटेंसिल राइट कुकिंग यूटेंसिल हमने एक देख रहे हैं कि वी कैन सी दिस दिस इज़ अ सिल्वर और दी एलुमिनियम यूटेंसिल ओके सो इसकी हम क्वालिटी देखते हैं वट इज़ देर क्वालिटी जिसकी वजह से ये सम मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट लाइक एलुमिनियम एंड सिल्वर कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ दैम फॉर दिस प्रॉपर्टी ठीक है जी इनकी देर प्रॉपर्टी ऑफ बींग गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इसकी वजह से इनको ये बनाया जाता है अब बेल बेल में अभी आपने देखा है कि ये बेल जो होती है ना जो आवाज़ क्रिएट करने की वजह जो क्वालिटी होती है इसमें वो क्या होती है हम लोग देखते हैं मेटल्स आर सोनारस दे क्रिएट अ लाउड साउंड वेन वी हिट दैम दे आर यूज टू मेक बेल्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ठीक हो गया जी ये हम जैसे बेल को टन करते हैं तो ये सुनारस होते हैं इसकी क्वालिटी क्या है ये सुनारस आवाज़ क्रिएट करने वाली अब इलेक्ट्रिक वायर की भी हमने की है इलेक्ट्रिक वायर्स की हमने बताइए क्या है कि इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर और एलुमिनियम बिकॉज दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसकी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने की वजह से हम इनको बनाते हैं फिर उसके बाद आ गया गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक फ्लैट एंड शीट्स बिकॉज ऑफ देर प्रॉपर्टी ऑफ मालेबिलिटी मालेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे आप फ्लैट करके इसको बारीक बारीक तहें बनाए जा सकती हैं उसकी अखें मालेबिलिटी इसकी कोई इस बोलते हैं प्रॉपर्टी को ये आपकी बुक में दिया हुआ है बड़े आराम से आप इसको देख सकते हैं दोबारा भी फिर आ गया एक्टिविटी फोर सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर एंड सम सिंक ड्रा वन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स एंड वन दैट सिंक्स मेक ए लिस्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फ्लोट एंड सिंक आई आई कैन फ्लोट एंड वाटर आई एम आ डैश आई एम आ बेंच ऑफ वुड बेंच ऑफ वुड का लकड़ी का बना हुआ एक बेंच है वो आपके जो है वो पानी में तैर सकता है तो मैंने एक बना दिया आई एम बेंच ऑफ वुड तो आई कैन फ्लोट इन दी वाटर आई आई सिंक इन दी वाटर आई एम आ पीस ऑफ मेटल पीस ऑफ मेटल ये मैंने लोहे का छोटा सा मेटल बना दिया ये पानी में अगर डालें तो ये डूब जाता है राइट नाउ वी मेक ए लिस्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन दी वाटर फ्लोट इन दी वाटर मैंने बनाई है वुड पेपर बेलून्स बॉल्स बॉटल स्टोन मिरर इरेजर आयरन एंड कॉइन ये मैंने लिस्ट भी बना दी इट्स वेरी सिंपल वेरी वेरी सिंपल देखा कितना सिंपल होता जा रहा है हम करते जा रहे हैं थोड़ा सा आप मेरे साथ रह रहे हैं थोड़ी सी देर हुई हमारे दस मिनट भी नहीं हुए हैं हम तो एक्टिविटी फोर के करीब पहुँच गए एक्टिविटी फाइव में हमने कहा कि वाटर इज नेचुरली प्रेजेंट इन द डैश स्टेट वैन पुट इन द रेफ्रिजरेटर ड्यू टू लो टेम्परेचर इट फ्रीजेज एंड चेंज इज टू द सॉलिड स्टेट डैश वैन वाटर इज हीटेड ड्यू टू ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इट चेंजेज टू द डैश स्टेट कॉल डैश और डैश वैन अ प्लेट इज हेल्ड ओवर बॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ डैश आर सीन ऑन द प्लेट This is because the water vapors on uh, coming in contact with the cool plate changes to dash, and the process is called dash. The process of changing from a solid to a liquid is called dash, and the process of changing from a liquid into a gas is called dash. The process of changing from a liquid into a solid is called dash. अब हम इसको अपने अकल इस्तेमाल करते हुए और अपनी जो हमने देखा है बुक उसमें से जो पढ़ा उसमें इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि water is naturally present in the liquid state. when uh, when put in the refrigerator due to low temperature it freezes and changes to the solid state that is ice solid state ice uh, or ice cube when water is heated due to rise in temperature it changes to the gas gas state called vapors or steam when a plate is held over boiling water droplets of water are seen on the plate this is because water vapor on coming in contact with the cool plate changes to liquid and the process is called condensation right the process of changing from a solid to a liquid is called melting and the process of changing from a liquid into a gas is called evaporating the process of changing from a liquid into a solid is called freezing so done activity 5 bhi ho gayi hamari behtareen theek hai ji next ab humne activity number 6 karni can you name some objects made from following materials 
मेटल्स के ग्लास के फैब्रिक के वुड के प्लास्टिक के मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं आप इनमें और भी आपके जहन में आए तो कर सकते हैं मैंने अपने कुछ करके आपको ये जितने जितने ये लिखे हैं तकरीबन मैंने कोशिश की उतने उतने लिखे मसलन मेटल के मैंने कहा है जी के पाइप्स बेल्स नीडल्स मे नेल्स वायर्स कार्स ट्रेन नाइव्स शेप्स गेट्स एंड केजेस ये सारी क्या मेटल की बनी हुई चीज़ें होती हैं अब ग्लास की हम देखते हैं क्या क्या बनी होती हैं ग्लास जग्स प्लेट्स विंडोज डोर्स एश ट्रे आई ग्लासेज वेज वाज जो है ना जार बॉटल स्क्रीन फैब्रिक में शर्ट ट्राउजर सॉक्स कर्टन कवर्स रोप्स शीट्स शूज बैग्स नैपकिन और ग्लव्स वुड में मैंने कहा है कि जी विंडोज डोर्स चेयर्स टेबल पेंसिल वार्ड्रोब रूफ बैट्स हॉकी प्लोल्स एंड रूलर ये कौन सी हैं वुड की बनी हुई चीज़ें हैं ठीक है अब प्लास्टिक की हम देख लेते हैं पाइप्स बॉटल्स टॉयज चेयर्स टेबल्स प्लेट्स जग्स डोर्स रोप बटन्स एंड शूज ये देख रहे हमने फटोफट लिस्ट बना ली आप इनको अगर दो तीन चार बार पढ़ेंगे तो फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएंगी कि यार इतनी सारी चीज़ें हमारी किन किन चीज़ों की बनती हैं फैब्रिक की देखें जैसे बनाई ग्लास की बनाई मेटल की बनाई वुड की और प्लास्टिक की बनाई ठीक है सो दिस इज वेरी इजी इफ यू ट्राई एंड कंसंट्रेट दिमाग से सोचेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आती जाएंगी एक दो तीन दफ़ा इसको पढ़ेंगे इस एक्टिविटी को तो आपको ये याद हो जाएगी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स मैनी डिफरेंट मटीरियल्स आर यूज टू मेक अ मोटर कार कैन यू नेम सम ऑफ दैम एंड से वट पार्ट्स आर मेड फ्राम दैम मसल मटीरियल मटीरियल ये है पार्ट्स ऑफ कार मेड फ्राम इट मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी मेटल मेटल का मेटल से क्या बनता है इंजन उसका बनता है राइट right? नेक्स्ट हम कहते हैं जी ग्लास ग्लास उसके विंडोज बनते हैं गाड़ी के अंदर जो थी ठीक है फिर हमारे पास आता है प्लास्टिक प्लास्टिक से उसके हैंडल्स और डैशबोर्ड वगैरह जो उसके बने होते हैं फिर देन इज फैब्रिक फैब्रिक से सीट कवर्स उसके बने होते हैं डन एक्टिविटी सिक्स इज गॉन ओके नाउ वी गो टू दी एक्टिविटी सेवन हो नेम वन प्रॉपर्टी टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग आइटम द फर्स्ट इज डन फॉर यू कॉटन सॉफ्ट सिल्क स्मूथ वुड हार्ड डायमंड हार्डेस्ट क्लियर गैस ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लास जो है इसका मतलब क्या होता है ट्रांसपेरेंट कॉपर वायर गुड कंडक्टर एल्यूमिनियम फाइल मालेबिलिटी स्मोक्ड ग्लास ट्रांसलेंट हमने इसको कहा था ट्रांसलूसेंट 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 का मतलब होता है जिसमें से थोड़ी सी कोई रोशनी गुजर सकती है मगर हम सारी की सारी चीज़ें गुजर सकती है स्मोक ग्लास जो होते हैं ना वो जरा क्लियर ग्लास नहीं होते ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं होते तो ये ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं स्पॉन्ज सॉफ्ट गोल्ड रिंग डकटाइल हमने कहा था मेटल की एक क्वालिटी होती है कि वो उनको हम स्ट्रेच कर देते हैं तो गोल्ड रिंग जो होता है स्ट्रेच किए हुए मेटल्स को उनके रिंग बना के तो आपको गोल्ड रिंग बन जाता है पेबल हम कहेंगे हार्डर इट इज़ हार्डर देन दी वुड सो वी कैन से इट इज़ हार्डर ठीक है और इसको हम नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं ठीक है बहुत सारी इसमें लफ्ज इस्तेमाल किए जा सकते थे हार्डर और वी कैन से इट इज़ नॉन कंडक्टर ओके कोई दिस इज योर चॉइस ये मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं अब नेक्स्ट एक्टिविटी एक्टिविटी नंबर एट चूज योर फेवरेट मटीरियल एंड ड्राई आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट इट माई फेवरेट मटीरियल इज फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है जी कि माई फेवरेट मटीरियल इज वुड आई इट लुक्स लाइक दिस ये वुड छोटी सी वुड का एक लॉग बना दिया मैंने माय फेवरेट मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं आपको पता है कि वुड से स्पॉन्च भी बनता है आजकल जो है ना स्पॉन्च जो है जो दुनिया में बनने लग गया है जो आपकी जो हो रही है ना समुद्रों में और बाकी जगहों पर ऑयल वगैरह जो चले जाता है उसके लिए लकड़ी के स्पॉन्जेज भी बनते हैं ठीक है सो so, हम कहते हैं कि माई फेवरेट मटीरियल वुड ये किस कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है नंबर वन टेबल्स चेयर्स डोर्स रूफ्स एंड स्पॉन्जेस सो दिस इज अ न्यू थिंग देर आपने उनको मैं बता रहा हूँ कि स्पॉन्जेस भी जो है ना आजकल लकड़ी के बनने लग गए हैं वो एक उसमें थोड़ा सा लकड़ी को उसमें कुछ चेंजेस करते हैं लकड़ी में और उससे क्या होता है कि उसमें जो पानी के बीच में ऑयल या दूसरी चीज़ें जो होती हैं उसको ये स्पॉन्ज जो है जज्ब कर लेता है और हमारा पानी साफ हो जाता है माई फेवरेट मटीरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स लाइक ये हमने ये जो लकड़ी को अगर घर हम बेल बजाने की कोशिश करें लकड़ी से डब होगा उसके तो बेल आवाज़ ज़्यादा जाएगी नहीं सो वट ऑल थिंग्स कैन नॉट बी मेड फ्राम दिस जो है ना वुड से 
कार्स नहीं बन सकती एरोक्राफ्ट नहीं एयर एयरक्राफ्ट नहीं बन सकते यूटेंसिल्स कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिक वायर्स ये नहीं बन सकती इनसे ठीक है ओके नाउ हम एक्टिविटी नंबर नाइन जो कि लास्ट हमारी एक्टिविटी है उस पर चलते हैं इससे पहले मैं आपसे पता करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये एक्टिविटीज़ जो है करा रहा हूँ ये पसंद आ रही हैं ना अगर पसंद आ रही हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक भी किया कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताया कीजिए ताकि आप उनका भी फ़ायदा हो और हमें भी स्वाब मिले ओके लुक एट द एक्सपेरिमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो थ्री स्पून वन प्लास्टिक वन वुडन एंड वन मेटल आर प्लेसड इन अबाउल A small pat of butter is put on the top of the each spoon, and a bead placed on it. Hot water is then poured into the boil. अभी देखें इस pot में क्या है कि जी तीन जो है ना spoons डालेंगे एक plastic का एक metal का और एक wood का है इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हमने क्या डाला है butter लगा के उसके ऊपर छोटे छोटे तीन beads लगा दी कोई दाने लगा दे दाने से रखती हैं तो अब देखना हमने कि जब गर्म पानी डालेंगे इसमें तो क्या क्या कुछ होता है वट डी थिंक विल हैपन टू द बटर आफ्टर अ लिटल वाइल जब हमने गर्म पानी इसमें डाला तो क्या होगा कि बटर जो है डेफिनेटली जब गर्मी गर्मी पहुँचेगी तो बटर पिघलेगा ठीक है तो ये क्या हम कहेंगे इट विल इट विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड वट डू यू थिंक विल हैपन टू द बीड्स बीड्स के साथ क्या होगा जी हम कहते हैं जी दे विल फॉल डाउन इन दी बाउल एंड थर्ड इज देर एनी डिफरेंस बिटवीन वट यू ऑब्जर्व हैपनिंग इन द थ्री स्पून इंट इज स्पीड एट विच द बीज मूव डाउन विद स्पून यहां पर देखना हमने कि कितनी तेजी से कौन से स्पून से बीज नीचे गिरते हैं ठीक है हम देखते हैं कि जी क्या होता होगा क्या कि फर्स्ट द मेटेलिक स्पून देन द प्लास्टिक एंड द एट लास्ट द वुड स्पून विल बी हीटेड अच्छा अब देखें सबसे पहले जो है ना मेटल वाला फिर उसके बाद प्लास्टिक वाला और उसके लास्ट में वुड वाला जो है ना ये स्पून ये ये गर्म होते हैं इसकी क्या वजह है इसकी वजह ये है आपको आपने पढ़ा है कि मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट और फिर उसके बाद प्लास्टिक एंड वुड इज दी वुड इज द वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट राइट वुड इज द वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट सो वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड प्लास्टिक इज बेटर कंडक्टर दैन दी वुड सो फिनिश्ड दिस चैप्टर फिनिश्ड आई होप यू एंजॉय एंड यू लर्न समथिंग अल्लाह हाफिज टिल योर नेक्स्ट वीडियो 